Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni siku iliyo njema sana ambapo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake makuu ambayo ametenda kwa ajili ya kibali chake ambayo ameweza kutupatia, ameweza kutusaidia sisi, ameweza kutuponya magonjwa yetu yote, ameweza kutuamsha asubuhi ya leo, ameweza kutunywesha na kutulisha. Asubuhi ya leo ni vyema tu kusema asandi mbele za Mungu, maana ni vyema kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa kila kitu ambacho unapitia, ni vyema kushukuru Mungu iwe mbaya ama iwe nzuri ni vyema tu kumshukuru Mungu kwa kila jambo kwa kila kitu ni vyema umshukuru Mungu usisahau ya kwamba majina yangu ni Night Chepchumba na siku ya leo tunaenda kusoma katika kitabu cha Saburi 139 mstari wake ni wa kwanza <coughs> hadi mstari wake wa 12 Asibu ya leo hebu tuingie katika maandiko matakatifu tusikie maandiko matakatifu inatuambia nini na inatuelekeza kwa jambo gani nzuri ili tunaweza kufanya ili tumfurahishe Mungu wetu ili tuguse roho ya Mungu wetu ili tumsifu yeye peke yake ili tumpatie sifa tumwambie mbinguni na chini chini ya mbingu hakuna Mungu mwingine kama wewe maana Mungu wetu anapenda sifa anapenda maneno mazuri anapenda kusikia maneno mazuri maneno matamu tukiatamuka kutoka vinywani mwetu tukimwambia yeye haleluya moja kwa moja tuingie katika maandiko Biblia inasema mstari wake wa kwanza Lord you have examined me and you know me. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasema Biblia inasema ya kwamba Bwana umenichungusa <coughs> na unanijua. Na ni kwa hakika vile tunajua Mungu anatujua. Mungu anachunguza mioyo sa wanadamu. Nije kwamba wewe mwenyewe unaweza kosa kujijua, unaweza kosa kujua ni nini iko ndani ya moyo wako. Lakini Mungu anakujua, anajua kila kitu. Maana ni yeye ndiye aliyekuumba. Anajua ni nini iko ndani ya moyo wako. Anajua hadi mawaso yako unawasa nini. Ndio maana hapa Daudi alikuwa anambia Mungu ya kwamba umenichungusa umenichungusa na unanijua asubuhi ya leo tunajua ya kwamba Mungu anatujua kwa kila kitu kwa kila jambo mahali popote ambayo unapitia hata huo umejificha wapi kwa kila kitu ambacho unafanya hata ukifanya ukiwa katika gisa tasama Biblia inasema Mungu anakujua Mungu anakuona kwa kila jambo haleluya Tuendelee mstari wake wa pili. Biblia inasema, you know everything I do from far away you understand all my thoughts. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe tena. Tasama Biblia inaendelea kusema ya kwamba ni Daudi alikuwa anaendelea kumwambia Mungu ya kwamba unajua kila kitu ambacho ninafanya. Haleluya. Na kwa hakika sisi wote tunajua ya kwamba Mungu anajua kila kitu ambacho tunafanya. Lije kwamba rafiki yako awezi akajua kila ambacho unafanya. Unaweza kujificha kuna vitu ambavyo unaweza kufanya katika siri ukiwa tu peke yako. Mama yako anaweza kosa ku jua familia yako yote anaweza kosa kujua hata mtoto wako anaweza kosa kujua kila ambacho unafanya lakini Mungu peke yake anajua kila kitu ambacho unafanya anajua mahali ambapo unapitia anajua kila jambo maishani mwako unaweza kujificha kwa macho ya wanadamu lakini machoni pa Mungu hauwezi kujificha kamwe maana Mungu wetu ni mwaminifu na anajua kila kitu ambacho mwanadamu anafanya haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe na tasama inaendelea kusema ya kwamba anajua hadi mawaso yako anajua fikra sako anajua hadi ndani ya vilindi vya moyo wako anajua kwa hivyo ujue ya kwamba hakuna jambo ambalo unaweza kumficha Mungu unaweza kuficha kila mmoja unaweza ficha mwanadamu yeyote yule lakini jua ya kwamba Mungu hauwezi kumuficha jambo lolote haleluya Tuendelee mstari wake ni watatu. Biblia inasema you see me whether I am working or resting. You know all my actions. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama Biblia inasema ya kwamba Mungu 
Daudi alikuwa anaambia Mungu unanijua wakati ambapo niko nafanya kasi na wakati ambapo nimepumzika tu wakati ambapo umekaa tu kumbuka Mungu wako anakujua wakati ambapo uko nafanya kasi Mungu bado anakujua na wakati ambapo umepumzika tu kwa nyumba yako umekaa tu bado Mungu anakujua inamaanisha kwamba bado Mungu anakuona anakuona kila mahali uwe kasini uwe umekaa tu anakujua yani Mungu anakujua inamaanisha kwamba Mungu anakuchunga kwa kila mahali ambapo upo kumbuka ya kwamba auko peke yako uko na Mungu wako maana inafika anga wakati ambapo wanadamu binadamu wanaweza kukuacha kila mtu anaweza kukuacha kila mtu anaweza kukaa mbali na wewe lakini kumbuka ya kwamba Mungu peke yake hawezi kukuacha na Mungu peke yake ndio yuko pamoja na wewe katika kila jambo ambao unapitia fikira ambao una pitia mawaso katika shughuli yote ambayo unafanya kumbuka ya kwamba ufanyangi peke yako na ukuangi peke yako ni Mungu yuko pamoja na wewe hapo katika shida uko na Mungu katika raha uko na Mungu mali hapo haleluya mustari wake ni wanne biblia inasema ya kwamba even before i speak you already know what i will say bwana wetu Yesu Kristo asifiwe tasama Mungu wetu anatujua anatujua vyema sana. Hakuna jambo ambalo tunaweza kumficha Mungu wetu. Hakuna jambo ambalo unaweza kuficha Bwana Mungu wetu. Hakuna jambo ambalo unaweza kufanya ukasema Mungu wako ajaona. Tasama Biblia inaendelea tu kusema ya kwamba Mungu wetu anajua kila jambo hata uendapo kutamuka uendapo kuongea jambo lolote ambalo utatamuka kabla wewe haujalitamuka halijatoka hije biblia inatuambia kwamba mungu wanga amejua tayari ni jambo gani unaenda kunena anajua ya kwamba ni nini hilo unaenda kulisema kwa hivyo mungu wetu anatujua vyema saidi Hakuna haja useme ya kwamba unafanya kitu katika siri. Unafanya kitu katika kujificha. Utajificha tu kwa macho ya binadamu, lakini kwa Mungu wetu muumba, aliyeumba mbingu na hata hinji, atakuona. Hata unapoenda kuiba vitu vya wenyewe, unafanya ukiwa ni wewe peke yako. Unasema nimejificha, hakuna mtu ambaye ananiona. Lakini Biblia hapa inatufunza inatuambia kwamba ni Mungu wetu anakuona kwa kila jambo ambalo unafanya Mungu anakuona kwa kila jambo anaona hadi mawaso yako hadi akili yako hadi fikira sako Mungu wetu anaona hadi maneno ya kinywa chako kabla we mwenyewe haujakitamuka kitoke hinje Mungu amejua tayari ni nini unataka kulisema haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe Tuendelee na maandiko asubuhi ya leo. Mustari wake ni watano. Biblia inasema You are all around me on every side. You protect me with your power. Haleluya. Tasama Biblia inasema ya kwamba Mungu amekusunguka na anakulinda na nguvu zake. Haleluya. Maana hata ulipoamka leo asubuhi ni Mungu ndio alikuwa amekusunguka usiku wote na alikuwa amekulinda na nguvu yake ndio ukaamka asubuhi ya leo. Maana bila Mungu kukulinda na nguvu zake na kukusunguka usiku wote aungepatikana siku ya leo ukiwa mzima. Aungeamka asubuhi ya leo ukiwa mzima, ungekufa. Maana bila nguvu za Mungu hatuwezi, hatuwezi kuwa wasima. Hatuwezi kulala jioni tukaamka asubuhi tukiwa wasima. Ni Mungu pe yake anatupigania na ni nguvu za Mungu peke yake zinatupigania usiku hadi tuamke asubuhi tukiwa wasima tena ni nguvu zake zinatupigania tunapoamka asubuhi ni yeye anatulinda na mkono wake wa rehema endapo kufika jioni imegarimu nguvu za Mungu imegarimu mkono wake imegarimu neema zake haleluya Tuendelee na maandiko asubuhi ya leo mstari wake ni wa sita Biblia inasema you are knowledge Your knowledge of me is too deep. It is beyond my understanding. 
Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama huu ni Daudi alikuwa anaendelea kuambia Mungu ya kwamba hakili za Mungu inapita, inapita fikira zake na imeenda vilindini vilindini sana hadi inapita kuelewa kwa Daudi. Ni kweli fikira za Mungu na kasi ya Mungu sisi hatuwezi hata. Hatuwezi hata kuijua ni nini? Hatuwezi hata kuitambua kasi ya Mungu ni gani? Hila ni Mungu tu peke yake anajua kila ambacho anafanya ni Mungu peke yake anajua jinsi ambavyo anatupigania sisi kama binadamu tasama hatuwezi kukaa chini na kutafakari kasi ya Mungu iliweza kufanyika vipi iliweza kwenda haje hata wakati ambapo unapatikana katika shida kubwa sana kuna wakati ambapo unapata ya kwamba ulishatoka katika ile shida na ilikuwa ni wakati mgumu sana lakini ukikaa chini uanze kutafakari uli uliweza kuyashinda haja hayo majaribio uliweza kupita haja mali hapo tasama auwezi kujua ulipita haja hapo inamaanisha ya kwamba hakili za Mungu hasichunguziki kamwe mawaso ya Mungu hasichunguziki kamwe na si kama ya mwanadamu haleluya tuendelee na maandiko mstari wake ni wa saba biblia inasema where could i go to escape to escape from you Where could I get away from your presence? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna watu ambao wakishamkosea Mungu, wakishafanya mambo maofu, tasama wanaacha kwenda kanisani kama walikuwa wachungaji, kama walikuwa waimbaji, ama kama alikuwa ni mtu ambaye amependa sana kwenda kanisani, kwenda kwa nyumba ya Mungu. Yaani anapenda kwenda kumwabudu Mungu wakati ambapo amegundua ya kwamba ameanguka katika dhambi. Tasama yeye anasema ataki kwenda sasa kanisani, hakiona wapendwa, hakiona watumishi wa Mungu anajificha anataka kujificha tasama hapa taudi alikuwa anauliza ya kwamba ni wapi yeye atakimbia ni wapi yeye atajificha uso wa Mungu haleluya utakimbia kwa macho ya wanadamu utachificha kwa wanadamu lakini kwa Mungu auwezi kujificha kwa Mungu kamwe auwezi kujificha auwezi kuepuka uwepo wa Mungu kamwe hiyo ndio jambo moja ujue lije kwamba utajificha kwa pasta utajificha kwa bishop utajificha kwa mama pasta asikuone kwa sababu umetenda dhambi ama utajificha ndio utende dhambi alafu tendelea kwenda kanisani kumbuka mahali hapa Daudi anamwambia Mungu ni wapi yeye atakimbia atajificha wapi ni wapi atajificha asionekane na Mungu na uwepo wa Mungu uko kila mahali haleluya tuendelee mstari wake ni wa nane biblia inasema if if i went up to heaven you would be there if i lay down in the in the world of the deep of the depths you would be there Haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama alikuwa anaendelea kumwambia Mungu ya kwamba hata niende mbinguni wewe uko pale. Hata nilale ni chini, yani anamaanisha hata ingie kat, chini ardhi katika makaburi kwa waliokufa. Tasama anasema hata huko chini ya ardhi Mungu anapatikana huko. Sasa ni wapi wewe utatoroka uso wa Mungu? Ni wapi wewe utamkosea Mungu na useme unatoroka? Ama Mungu anataka umtumikie, unasema unatoroka. Ni wapi huko wewe utaenda? Haleluya. Tuendelee na maandiko mstari wa tisa. Biblia inasema If I flow away beyond the east or lift in the farthest place in the west Anasema ya kwamba hata hata kama atakimbia ule upande mwingine wa east ama aishi aishi mahali mbali kabisa ile sehemu ya west anasema ya kwamba Mungu wetu bado yuko male pale uwepo wa Mungu wetu bato inapatikana mahali pale ni wapi wewe utakimbia ni wapi wewe utatoroka ujifiche uweze kujificha uweponi mwa Mungu Mungu anapatikana kila mahali mahali popote hupo Mungu yuko mahali hapo na anakuona na anajua kila ambacho unafanya anajua kila ambacho unapitia haleluya asubuhi ya leo tuendelee na maandiko yetu 
mustari wake wa kumi, Biblia inasema you will be there to lead me you will be there to help me Haleluya Biblia inasema mstari wa kumi, mahali popote ambapo utajificha Mungu yuko pale kukuongoza na Mungu yuko pale kukusaidia kumbuka ya kwamba mahali popote uko na chochote ambacho utafanya kumbuka ya kwamba Mungu yuko pale kukuongoza na Mungu yuko pale kukusaidia. Mali ambapo utalemewa Mungu anakusaidia. Kwa kasi yoyote ambayo unafanya, kumbuka Biblia inasema Mungu yuko pale kukuongoza kwa ile shughuli na kasi ambayo unafanya na Mungu yuko pale kukusaidia. Haleluya. Mustari wake wa 11, Biblia inasema I could ask the darkness to hide me or the light the light round me to turn into night. Haleluya. Tasama anasema ya kwamba <coughs> anatamani hata gisa iweze kumufunika ama ama mwangasa uweze kusunguka usiku. Lakini anasema hiyo yote haiwezekani. Mungu uwepo wa Mungu bado iko mahali pale. Kwa hivyo hakuna mali ambapo utajificha na hakuna mali ambapo utakimbia uso wa Bwana. Hakuna mali ambapo utakimbia uwepo wa Mungu. Haleluya. Mstari wake ni wa 12. Biblia inasema but even darkness is not dark for you and the light is as bright as the day. Darkness and light are the same to you. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama hata wewe ukisema unaenda kujificha katika gisa. Tasama Biblia hapa inatuambia ya kuamba. Daudi alikuwa anamwambia Mungu hata gisa, kumbe si gisa kwa Mungu wetu. Ni sisi binadamu ndio tunaona ni gisa. Tunaona gisa imekuja. Lakini machoni pa Mungu yeye aoni gisa. Gisa si gisa kwa Mungu wetu. Yeye bado ataona mwangasa. Tasama akaendelea kusema ya kwamba mwangasa na mwangasa hata si aina mwangasa sana kwa Mungu wetu. Na tasama anasema gisa na mwangasa yote iko sawa kwa Mungu wetu. Haleluya. <laughs> Haleluya Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tasama gisa na mwangasa iko sawa kwa Mungu wetu. Ila tu kwa sisi binadamu ndio tutaona ikifika jioni imekuwa usiku kuna gisa. Lakini Mungu wetu hata gisa si gisa kwake. Na mwangasa ah, si mwangasa sana kwake hivyo vile sisi tunaona kwa macho yetu kama binadamu. Ati gisa na mwanga yote iko sawa machoni pa Mungu wetu. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo wapendwa watasamaji wangu na wasikilizaji wangu, siku hii ni siku njema sana ambayo Mungu ametusaidia. Tasama siku ya leo usijaribu kufanya jambo kusema ya kwamba unajificha ama unatoroka uwepo wa Mungu, unatoroka uso wa Mungu. Hakuna mali ambapo utajificha uso wa Mungu. Hakuna mali ambapo utatoroka uwepo wa Mungu. Mungu yuko kila mahali. Mali ambapo huko na kila jambo ambao wewe unafanya, Mungu yuko mahali pale kukuongoza na Mungu yuko mahali pale kama msaada Mungu yuko mahali pale kukusaidia kwa hivyo usiogope kwa kila jambo ambao unafanya maana kuna wengine unaweza pitia mambo magumu sana mambo ya kuvunja moyo unaweza pitia magonjwa masito sana hadi ufikirie kwamba Mungu yu ayupo ufikirie kwamba Mungu alishakuacha ufikirie kwamba katika hayo magonjwa ama hiyo shida yako ambayo unapitia ufikirie kwamba Mungu alishakuacha hapana tasama Biblia inatuambia kwamba Mungu yuko mahali pale kukuongoza na kukusaidia na Mungu yuko mahali pale hawezi kukuacha na Mungu anakuona kwa kila jambo ambayo unafanya. Haleluya. Wapendwa watasamaji wangu tumefikia mwisho wa haya maandiko asubuhi ya leo tukutane tena wakati mwingine kwa hii channel yangu inajiita na it chumba lakini usisahau kusubscribe, ku turn on notification bell, kushare na ku like na Mungu atawabariki asubuhi ya leo. Nawapenda sana katika jina la Yesu Kristo.